హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మంచి రెసిపీ పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తినే పెసరపప్పు తోటకూర హెల్దీ ఫుడ్ మసాలా పప్పు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము దానికి ఒక ఐదు కట్టల తోటకూర తీసుకోండి ఫ్రెష్ గా కడిగి కట్ చేసి పెట్టుకోండి ఒక కప్పు పెసరపప్పు కళాయి వేడి చేసి దీంట్లో ఒక నాలుగు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోండి ఎందుకంటే ఆనియన్స్ మనం రెండు మీడియం సైజ్ వేస్తాం కాబట్టి ఆయిల్ కొద్దిగా ఎక్కువ పడుతుంది ఇప్పుడు మీడియం సైజు ఆనియన్స్ అలాగే ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి తీసుకొని దూరగా ఫ్రై చేసుకోండి కొద్దిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది మనం హై ఫ్లేమ్లోనే కలుపుతూ వేయించుకుంటే త్వరగా వేగిపోతాయి దీంట్లో కొద్దిగా పసుపు వేసుకోండి అలాగే దీంట్లోనే కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేస్తే ఒక రెండు నిమిషాలు వేయించుకుంటే పచ్చి వాసన పోతుంది కొద్దిగా వేసుకోండి మరి ఎక్కువగా అవసరం లేదు ఇదే ఆయిల్లో మనకి త్వరగా ఫ్రై అయిపోతుంది పచ్చి వాసన కూడా త్వరగా పోతుంది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా వేగగానే మనం ఒక అరగంట ముందు నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పు వేసుకోండి ఈ పెసరపప్పు తోటకూర వండుకునే ముందు ఒక అరగంట ముందు నాన వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒక కప్పు పెసరపప్పుకి మనం ఐదు కట్టలు తోటకూర తీసుకున్నాము ఐదు కట్టలు మనకి ఇంకొద్దిగా పప్పు ఎక్కువగా వేసుకుంటే మరికొన్ని తోటకూరలు కట్టలు ఎక్కువగా వేసుకోవచ్చు ఇవి తోటకూర చిన్న కట్టలు అండి మరి పెద్దవి కావు దీంతో రుచికి సరిపడ ఉప్పు కూడా వేసేసి ఈ తోటకూరలో ఉన్న వాటరు ఈ పప్పు ఉడగడానికి సరిపోతుంది అలాగే ఉప్పు కూడా ముందుగా వేస్తే మరికొంత వాటర్ ఫామ్ అయి మనకి పెసరపప్పు ఉడగడానికి సరిపోతుంది వేరే వాటర్ ఏమీ వేయొద్దు మీకు ఒకవేళ గ్రేవీలాగా కావాలంటే వేసుకోవచ్చు ఇలా దగ్గరికి అయిన తర్వాత మనకి చక్కగా ఉడికిపోయింది పెసరపప్పు చూడండి ఇప్పుడు దీంట్లో చివరగా మనం కారం ఒక స్పూను అలాగే కొద్దిగా ధనియాల పౌడర్ చివరగా గరం మసాలా పౌడరు వేసుకుంటే మనకి ఇది రెడీ అయిపోయినట్టే ఇది రోటీలోకి రైస్లోకి చాలా బాగుంటుంది అలాగే దీని కాంబినేషన్లో పచ్చి పులుసు లేదంటే టమాటో చారు చేసుకుంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి